Hola, bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristus Muversa. En este espacio buscamos compartir información relevante para tu salud. Yo soy Fernanda Cabrera y en esta ocasión hablaremos sobre el síndrome de ovario poliquístico. Para esto invitamos a la doctora Ana Karen Osuna, especialista en ginecología y obstetricia. Hola doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien Fernanda, muchas gracias por tu invitación. No, al contrario, me da mucho gusto tenerte aquí. Eh, la verdad es que el tema del que vamos a platicar el día de hoy se me hace muy interesante, sobre todo porque últimamente en las pláticas con mis amigas uh -huh. ha salido mucho el tema, ya sea porque alguna de ellas se lo diagnosticaron o porque la amiga de la prima de la conocida sí, eh, claro. menciona este, este término de síndrome de ovario poliquístico y todas es como, ¿y qué significa eso? O jamás lo había escuchado. O nos platican estas historias a veces de terror, de decir, es que tardaron mucho en diagnosticármelo o me dieron un tratamiento que no era lo adecuado. Entonces empiezan estas pláticas de, pues, compartir con tus amigas de, ¿y tú con quién fuiste? ¿Y quién es el médico? ¿no? Y, y yo creo que es muy importante que realmente un especialista nos platique sobre este padecimiento y tengamos información correcta y sepamos con quién acudir, ¿no? Entonces, siempre para empezar, me gusta que nos compartan los, los médicos en este caso, eh, pues, ¿qué es este síndrome, no? ¿Cuáles son las causas? Eh, cómo lo podemos diagnosticar, etcétera. Entonces, vamos a empezar por ahí platicando un poquito sobre qué es el síndrome de ovario poliquístico. Sí, claro. Bueno, de síndrome de ovario poliquístico podríamos hablar horas, porque tiene, como su nombre lo dice, casi siempre hablan de los quistes en los ovarios, pero es un trastorno endocrino metabólico muy prevalente en la población, sobre todo en la población mexicana, okay. en el cual el trasfondo va más allá de la apariencia de los quistes. Okay. Entonces, ese trastorno, sus causas, son causas que todavía no han, si han sido muy estudiadas, uh -huh. pero básicamente son por causas genética, okay. genéticas perdón, y también por este, alteraciones en el medio ambiente, o sea, factores okay. ambientales. Como por ejemplo, el cáncer es una enfermedad multifactorial en la que intervienen nuestros genes y también la, in la intervención del medio ambiente con nosotros. Entonces, en ovario poliquístico pasa lo mismo. Okay. Entonces, ya hay cierta predisposición genética pero aparte, el estilo de vida y a lo que hemos estado expuestos, incluso intraútero, eso es algo de lo que se habla poco, okay. pero desde el embarazo, una madre que puede llegar a tener problemas como obesidad, diabetes gestacional, ya en sí ya le está ocasionando a su bebé alguna predisposición a que más adelante ella pueda llegar a presentar este síndrome, que esos okay. son los estudios que actualmente hay. Y a eso te refieres con el ambiente externo. Exacto, al okay. igual que los llamados disruptores hormonales. Okay, Muchas es veces, eso? por ejemplo, le tienen mucho miedo, en, eso es otro tema, pero le tienen mucho miedo a las hormonas, a la terapia de reemplazo. Pero hay otros enemigos silenciosos que no vemos, que están incluso en nuestros cosméticos, en el topper que te llevas al trabajo, okay. en, en muchas cosas, en plásticos, tus toallas, toallas sanitarias. Esos mismos son disruptores endocrinos que a la larga también te pueden llegar a ocasionar algún daño. Ok, ok. Entonces, este síndrome se provoca, una parte es la carga genética, o Ajá. sea, con lo que nosotros ya nacemos, y otra es... ¿Las cosas de uso diario o nuestros hábitos, podríamos sí, llamarle? sobre todo nuestros hábitos. Este, pues, básicamente sabemos el problema de obesidad que hay en nuestro país. No se trata de gordofobia o de una fobia a eso, sino que el estado de salud te demanda este, tratar de evitar este padecimiento, ya okay. que te predispone no solamente a este síndrome, sino a trastornos como hipertensión, eh, diabetes, eh, problemas cardiovasculares a nivel de infarto, etc. Okay, y cáncer, ejemplo. sobre todo. Y por ejemplo, ¿cómo podemos saber exactamente cuáles son esos factores externos que sí nos afectan? Como para poder evitarlo y decir, bueno, si ya mencionaste ahorita las toallas sanitarias, bueno, existen otras opciones que a lo mejor pues pudieran ayudar a evitar este sí, tipo de... Sí, claro. Hay, hay, ahorita en el mercado hay muchísimas opciones este, que puedes optar. Está la copa menstrual, están las, los, son como calzones, uh -huh. este, pero son libres, eh, son hipoalergénicos y no contienen estos disruptores que pueden llegar a perjudicar nuestra salud. Eso es ah. en esa cuestión, pero sí, principalmente en este síndrome es nuestra dieta, nuestros hábitos día con día el que nos hemos vuelto muy sedentarios, en el que nuestra alimentación está basada en productos procesados, en muchos carbohidratos, etc. Entonces, todo eso a la larga, de hecho, como te lo explicaré ya, ya como te diga cómo funciona el ovario poliquístico, crea un círculo vicioso en el okay. cual de nada me sirve llenar a una paciente de pastillas si no le modifico lo que es la base de esta enfermedad. 
Ok, que creo que es lo que ahorita se escucha mucho, ¿no? Que para sí. estar sano realmente no nada más es ve con el doctor y que tenga un tratamiento, sino que tienes que cambiar como los, las otras esferas de tu vida en la alimentación, el dormir, eh, o los productos que te pones incluso en tu cuerpo, ¿no? Sí, okay. por ejemplo, eh, tú no puedes ver a una paciente con... No me baja. Ah, ok, no te baja. Te voy a dar una pasilla para que te baje. No. Tienes que empezar a ver a tu paciente como un todo. Como una persona que puede traer más padecimientos. Aparte de ser ginecólogos, somos médicos. Entonces debemos de saber identificar ya factores de riesgo de una paciente que igual y no es mi especialidad, pero saberlos identificar para poder referir a tiempo y detectarlos. Eh, además, este, pues dejamos al lado su entorno este, psicológico, eh, okay. Su, su estado actual, a lo mejor, por ejemplo, es una paciente que no va a tener un alcance adecuado a todos los, a las vitaminas, o por ejemplo, no le puedes dar una dieta, tienes que comer el salmón que está específicamente, sí, <risa> etcétera, sí, etcétera. Sí. Entonces, sí hay maneras de comer bien. De hecho, no nada más en síndrome ovario poliquístico, todos deberíamos de empezar a tener una, una mejor alimentación para poder prevenir muchos problemas. Ok, eso es un poquito hablando de las cosas que podemos hacer para prevenir, ¿no? Y las causas. Sí. Pero, por ejemplo, bueno, ok, eh, ya sabemos cuáles son las causas. ¿Cuáles son los síntomas como para decir, ok, esto no es normal? Porque por ahí leía que muchas veces escuchas síndrome de barrio poliquístico y lo primero es infertilidad, no voy a poder quedar embarazada. Sí. Y pues eso varía, supongo que de mujer en mujer, ¿no? Sí, varía mucho, porque por ejemplo, si te llegan muchas pacientes que es de, vengo con un doctor, me dijo que tengo síndrome de ovario poliquístico y ya no me voy a poder embarazar. Y es de, no, o sea, sí hay alternativas a, en cuestión de los signos o síntomas, uh -huh. que también, pues ahí te puedo contestar la pregunta de cómo podemos diagnosticar un síndrome de ovario poliquístico. Ex, eh, para poder hacer un diagnóstico se deben de cumplir dos de los tres criterios. Criterio 1, que es la oligomenorrea, okay. es, que es la típica paciente que sabes que yo menstruo dos veces al año. Este, okay. Yo menstruo cada tres meses, cada cuatro meses, etc. El segundo criterio, pues es el hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo es el exceso de vello. Tan, lo okay. puedes diagnosticar ya sea clínico o bioquímico. Clínico, ¿cómo lo podemos observar? Como es la paciente que, ¿sabes qué? Se me está cayendo el cabello, sobre todo en la, en la parte de enfrente, que es la coronilla. Yeah. Este, me está saliendo barba, tengo bigote, okay. tengo, tengo muchísimo vello y sobre todo la, también la presencia de acné. Siempre las chavitas de, tengo mucho acné, tengo mucho acné, me está creciendo mucho vello. Aquí más o menos tienes que también tomar en cuenta que en la etapa de la pubertad pueden llegar sí. a tener ciertos cambios que también este, pues, tenemos que tomar en cuenta, pero mm, en el diagnóstico ovario poliquístico, como lo voy a decir al final, siempre hay que descartar otras causas de los criterios que te mencioné. Okay. Y el tercero, uno del que me gusta mucho hablar, es la presencia de quistes, que es lo que le okay. dio el nombre a este síndrome. Que de hecho es como el síntoma o el signo más bien en un hallazgo, en, en un estudio de ultrasonido que más preocupa a las pacientes. Okay. Porque uh, tú le dices a una paciente y ella va a decir, un quiste, quiste, tumor, ya, cáncer, sí. quítamelo, ¿Y opérame. Y no, no va por ahí. Ya. Eh, lo, lo que se ve en el síndrome ovario poliquístico es muy diferente a lo que se ve, por ejemplo, en un quiste de ovario un quiste ovario que está formado por, por algún tejido del ovario. Eh, la apariencia de estos del ovario poliquístico es porque son folículos que se quedan en múltiples estadios de maduración en el ovario. Entonces, eso es lo que nos da la apariencia. Pero no okay. es que sea un tumor, sino básicamente son tus mismos folículos que se quedaron como en un estado de stand-by. Okay. Incluso hay este, atresia folicular. Eh, muchas veces llegan las pacientes, eh, me dieron, tengo quistes en los ovarios, tengo un quiste en el ovario, ya tengo síndrome de ovario poliquístico, y no va por ahí. Incluso okay. hasta por el diagnóstico ecográfico tiene que cumplir ciertos criterios para poder decir, ah, sí es criterio de eso. Por ejemplo, más la, la presencia de más de 12 folículos que deben de ir entre 2 a 9 milímetros, el volumen ovárico aumentado. Entonces, okay. esto crea este, mucha confusión en las pacientes este, y también recalco, debemos de descartar otras causas que puedan causar irregularidades menstruales, otras causas que puedan causar hiperandrogenismo, etc. Ok, creo que eso es bien importante porque a mí en lo personal me ha tocado no acudir al dermatólogo porque, oye, me estoy llenando, llenando de acné uh -huh. 
Y la primera pregunta que siempre me hacen es como, ¿ya te hiciste algún chequeo hormonal? Sí. Entonces, yo al principio era como, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver eso si yo vengo por mi cara, no? Eh, y hay ciertos doctores que siento que esos son como los buenos o los que están informados de este equipo multidisciplinario de decir, pues bueno, puede ser por muchas causas, vamos a empezar a descartar que sí. no sea una de ellas, ¿no? Sí, exacto. El, el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico es por descarte y tomar en cuenta los demás factores. Otra cosa que es muy importante en esto es también en tener en cuenta las patologías asociadas a este síndrome. Ok. O sea, no, no, por ejemplo, este, a lo mejor ya te llega una, la resistencia a insulina que está okay. ampliamente relacionado con esto. Hasta un 80% de las pacientes pueden llegar a presentar resistencia a insulina. Entonces, mm. el no tratarla y el ignorarla y nada más hacer que a una paciente le baje, pues estamos creando que esta misma paciente más adelante ya desarrolle diabetes mellitus, problemas cardiovasculares, okay. etcétera. Ya, sí, entonces es muy importante acudir este, sí. regularmente a estos chequeos, sí. ¿no? Cuando vemos como ciertos signos. Ajá. Ciert, ciertos signos de que sabes que mi ciclo pues no es regular, a lo mejor algo está pasando. Y actualmente, por ejemplo, para el diagnóstico de hiperandrogenismo y así, actualmente contamos con muchos terapias de láser, entonces ahorita ya es un poquito más difícil diagnosticarlos, pero aún y con esta pues vuelve a crecer, vuelve a crecer, el vello es muy grueso en la cuestión yeah. de barba, bigote, es, etcétera, como okay, perfecto, muy bien. Y existen diferentes tipos, ahorita hablábamos que cada mujer pues tiene eh, sintomatología diferente, ¿son diferentes tipos de SOP o es uno en general y puede que tengas los tres padecimientos? Hay o... diferentes tipos de fenotipos, okay. está el clásico que es el que incluye los tres criterios que te acabo de mencionar, okay. este, está el que tiene hiperandrogenismo y oligomenorrea, okay. que esas son las formas más frecuentes y los otros dos es la combinación de los factores, o sea, okay. como te platico, el diagnóstico se da con dos de los tres criterios. Ok, que aunque tengas dos de ellos, ya eh, podemos empezar a pensar en... Ya has excluido de este, las, de, las demás causas. Por ejemplo, también cuando tratas a una paciente que ya está sospechando síndrome ovario poliquístico, pues tienes que hacer una evaluación completa. Okay. Tienes que empezar a descartar otras causas desde un interrogatorio bien sencillo de que, oye, ¿cómo estás comiendo? Oye, mm. ¿cómo estás durmiendo? Oye, ¿bajaste mucho de peso? Como ese tipo de cosas para también podernos ir descartando otras causas porque no todo en la vida es obvio, que eso se, hay que tener bien en claro. Entonces, así in, empieces a evaluar a tu paciente junto con diferentes estudios para ya poder darle un diagnóstico. Una paciente no debe salir de tu consultorio sin saber qué es el ovario poliquístico y cómo se la diagnosticaste, cómo se la vas a tratar y la importancia que es tratarla a tiempo, porque okay. este padecimiento, como ya lo mencioné, eh, conlleva mucho riesgo a largo plazo en cuestión de fertilidad, en cuestión a nivel cardiovascular, metabólico, endocrino y también psicológico para las pacientes. O sea, una paciente en que está buscando un bebé y no puede, obviamente se frustra. Una paciente que no puede bajar de peso, o es una paciente que se siente mm. mal, que se siente cansada crónicamente, que no le gusta la apariencia de su cuerpo. Entonces está relacionado también a muchos problemas psicológicos como es trastornos depresivos, trastornos de ansiedad. Entonces si tú no también tratas eso, tú no estás viendo globalmente a tu paciente y tu paciente puede llegarte a fracasar en el tratamiento en el camino. Sí, que eso era lo que te iba a preguntar, ¿no? Cómo a veces por dejarlo pasar no acudimos con el médico o con el médico correcto, ¿no? Sí. Y eso a la larga me puede traer más problemas. Sí, incluso también este, creo que les, les pega más cuando le dices, oye, ¿te puede dar cáncer? Porque sí. si es de cómo cáncer. Sí, sí es, es un factor de riesgo para las pacientes este, que pueden llegar a presentar cáncer de endometrio. Ok, perfecto. Entonces, eh, me interesa este tema, por ejemplo, la fertilidad, porque creo que se asocia mucho. El que tú batalles para tener un embarazo o que tengas infertilidad es como de, los, de las últimas consecuencias de tener un síndrome de ovario poliquístico o Es que varía? básicamente, eh, como funciona el síndrome de ovario poliquístico, es que las pacientes no ovulan. Okay. Entonces, si, si no ovulas, pues no te puedes embarazar. Y ahí okay. es básicamente donde intervienen para estimular ovulación para que se puedan embarazar. Okay. Un tema que sí me gustaría tocar es que, por ejemplo, muchas pacientes es, están buscando un embarazo, este, van a, a que les induzcan la ovulación, pero no podemos dejar atrás lo que ya mencioné de los problemas metabólicos, porque okay. 
tú embarazas una paciente, pero oye, tu paciente está bien descontrolada, tiene déficit de vitamina D, sabes sí. que ya, ya tiene diabetes, eh, su hipotiroidismo, entonces... Lo ideal es irte a una consulta preconcepcional, este, ya ahí identificar tus factores de riesgo, este, tratar de controlar a tu paciente antes del embarazo para que pueda tener un mejor pronóstico durante el embarazo y disminuya los riesgos que le atribuye a eso. Sí, para no tener un embarazo de alto riesgo, ¿no? Exacto. Porque tanto para la mamá como para el bebé. Sí, por ejemplo, una diabetes mal controlada pues te lleva a pérdidas, incluso óbitos, que son escenarios muy tristes. Sí, yo creo que eso es un punto muy importante a considerar, que sí es importante acudir con el médico, sí es importante tener esta atención, pero no dejar de lado los, las otras esferas eh, de nuestra vida, ¿no? Que es la alimentación, el dormir, el estar bien psicológicamente. Creo que eso es bien importante que siempre lo recalquemos porque podemos tener un tratamiento, pero estamos dejando de fuera lo demás. Entonces no tenemos un balance en nuestra sí, vida. Sí, exacto. Entonces... Todo se genera en cuestión de balance y en que empecemos a ver a nuestros pacientes como un todo. Uh -huh. Esa persona trabaja, esa persona puede llegar a ser mamá o está en búsqueda de ser mamá. Esta persona a lo mejor le, le está detectando como, ay, tiene como ciertos datos como depresivos o problemas alimenticios. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico, que también es otro tema que me gustaría tratarles, se trata con un equipo. O sea, okay. es un equipo multidisciplinario porque aquí interviene el ginecólogo, aquí interviene el endocrinólogo, aquí intervienen personales de la salud que están este, en, en cuestión de nutrición, en que den una asesoría nutricional correcta, en los suplementos que necesita cada paciente porque cada paciente es diferente sí. y la dermatóloga también, o sea, porque pues, ella trata lo del acné. Entonces, todo debe de ser un equipo en el cual eh, todos tengan como el mismo fin común que es sacar adelante a tu paciente en todos los problemas que puede llegar a tener ella. Ok, muy bien. Creo que eso es muy importante. Eh, por ejemplo, ahorita mencionabas los tipos de tratamientos de acuerdo a la especialidad, pero por ejemplo en tema eh, de lo que tú ves de ginecología, ¿cuál es el típico tratamiento que le brindas a, a las pacientes? O cuál es, digo, sé que es diferente para cada Ajá. paciente, pero como eh, hay diferentes tipos de tratamiento. ¿Cómo, sí, ¿cómo de es? hecho... Eh, eso también es otro <risa> importante, porque, por ejemplo, así como te lo mencioné, que no todos los síndromes de ovario poliquístico, uh -huh. no todas las pacientes son iguales. Este, en cuestión de tratamientos, es, ahorita hay como mucho debate en la cuestión de, a mí nada más me trataron con puros hormonales, eh, yeah. los anticonceptivos, los anticonceptivos, y actualmente hay como una aberración. <risa> O un odio hacia los ginecólogos sí. por haber dado anticonceptivos. anticonceptivos. Pero básicamente pues es lo que nos decían nuestras guías, es la primera línea de tratamiento. Okay. Entonces, el primer abordaje es cambios en el estilo de vida y en la nutrición. Okay. Y después nos vamos individualmente a qué necesidades tiene mi paciente. O sea, por okay. ejemplo, en cuestión de sus ciclos, a mí pues... Me importa que menstrue, porque así protejo el cáncer de endometrio, pero también me importa detener qué está causando que no esté ovulando. Okay. Entonces, hay que tratar eso. Eh, actualmente, los hormonales no son tampoco tan del diablo. O sea, tienen su finalidad. Uh -huh. Como traen un compuesto que ayuda también a, a disminuir los andrógenos, eh, nos ayudan a menstruar mes con mes, a proteger nuestro endometrio, pero no es el único tratamiento que se debe de dar. Okay. O sea, también en cuestión del de, de hiperandrogenismo, hay agentes antiandrógenos. Si una mujer quiere quedar embarazada, pues se, se buscan los inductores de ovulación. Pero el, no es como una receta de cocina. Es una receta o un tratamiento individualizado a tu paciente. En las necesidades, en el déficit ya sea de vitaminas o lo que vaya a necesitar ella. Sí, también tiene problemas en cuestión de hipotiroidismo, también tiene problemas en cuestión de triglicéridos, pues no le puedo dar nada más anticonceptivos. Sí, que creo que eso pasa mucho en las pláticas entre mujeres, ¿no? Uh -huh. Estás con tus amigas en el café y empiezas a escuchar, no, es que mi prima lo tuvo, pero ella le dieron un tratamiento de esta manera, ¿no? Y ya estás tú preocupada de, es que a mí mi médico no me dio esto, o porque yo no lo intento, déjame investigo, y empiezas a buscar y te llenas de mil información en sí. la cabeza, pero es importante entender que cada una somos diferentes. Sí, claro. Entonces, ahorita en el mercado hay muchísimas opciones eh, en cuanto a la asesoría nutricional de suplementos. Está el, el inositol, sí. 
este, que a, a, es una maravilla ya que ayuda en cuestión de la insulina y tiene muchos otros beneficios en cuestión de fertilidad. Entonces, cada tratamiento es individualizado. No existe la dieta del SOP, no existe la receta para todos los SOPs, o sea, es bien para importante. cada uno. Uh -huh. Bien, bien importante. Ok, muy bien. Y bueno, ahorita hablábamos que era un tema importante que por ahí me, me comentaban mis amigas que tocar, el tema emocional, ¿no? Sí, el claro. tema de, híjole, tengo este padecimiento y entonces, ¿qué voy a hacer? Me siento triste. Siempre que te dicen tienes una enfermedad, tienes esto como que te afecta, ¿no? En la parte emocional. Sí, claro, desde, desde que les ves la cara de, tienes resistencia a insulina, sí. tienes hipotiroidismo. Entonces, ya desde ahí también nunca sabemos qué hay en casa. Entonces, nunca sabemos qué problemas hay detrás. Entonces, la paciente ya se siente lo suficientemente mal para que no encuentre un consuelo en ti. Entonces, por eso sí es bien importante lo que te decía al principio. O sea, la paciente debe salir con que tú tienes un plan para ella. Pero sí también es muy importante educar a la población porque también está en ti. O sea, está en ti como paciente hacerle caso a tu médico sí. y en lo que te está diciendo. Ok. Y doctora, eh, ¿Este es un síndrome que se quita, se elimina o simplemente se controla? Se controla. Se controla. Sí, no, pues no podemos quitarnos nuestros genes, pero <risa> sí podemos este, hacer modificaciones en lo, que, en lo que influye en cuestión de nuestro ambiente. Okay. Es algo que sí podemos modificar. Sí, que son nuestros hábitos, ¿no? Exacto. Eso es lo más importante. De hecho, es volver a lo básico. Básicamente, uh -huh. sí. Muy bien. Eh, y ahorita mencionabas, porque creo que ese es un punto importante, eh, que cuando no controlas este síndrome o cuando no acudes a tiempo o lo dejas pasar y lo dejas pasar, eh, pues esto se puede convertir en algo más. Hace rato hablábamos de un poco de la infertilidad, pero ¿hay algún otro, alguna otra consecuencia aparte de este tema? Sí, claro, diabetes, infarto, enfermedades cardiovasculares, este, pues ya problemas metabólicos más serios, eh, que pues ponen en riesgo nuestra vida y como te decía, cáncer de endometrio. La, estas pacientes pueden llegar a decir, ay, qué padre, no, no estoy menstruando, me estoy librando de la menstruación, pero sí. no, nuestro ciclo menstrual es un reflejo también de nuestra salud. Entonces, eh, lo que llega a pasar es que no hay menstruación, entonces sigue habiendo estrógeno en nuestro cuerpo, uh -huh. que también por otras vías, aparte del ovario, como es la grasita, nuestra grasita abdominal o periférica visceral, entonces, ese mismo estrógeno estimula nuestro endometrio. Entonces, esta paciente no ovula, no hay progesterona, por eso no hay sangrado, pero el endometrio sigue creciendo, creciendo de forma descontrolada. Entonces, esto ya en, en, en edades posteriores, pues ya puede llegar a presentarse primeramente como una hiperplasia o ya después ya como un cáncer de endometrio. Ok, ¿qué es una hiperplasia? Perdón. Hiperplasia, pues ya es un cambio a nivel celular del endometrio, ah, okay. es una lesión premaligna del cáncer de endometrio. Ok, y ya eso te lleva al cáncer. Ok, Exacto. perfecto. Entonces, y además, pues como ya te decía, hipotiroidismo, diabetes, dislipidemias, que pues todo esto te conlleva un mayor riesgo de infarto. Ok, sí. Entonces creo que es todavía más importante, sí. no solo dejarlo en una plática de amigas, sino realmente acudir con un especialista. Eh, ¿Cuál sería como el camino correcto? ¿Ir con un ginecólogo o cualquier eh, otra especialidad que nos, que nos refiera? Por lo general siempre van con ginecólogo, okay. porque como su principal alerta o es de no me puedo embarazar o no me está bajando, o sabes que cuando me baja me está bajando muchísimo y, y o, o van como este, rebotadas de otro lado a tu acné hormonal, vete aquí y ve al ginecólogo. Entonces nosotros como ginecólogos sí tenemos que tener la misión de también saber cuándo mandar a alguien con el especialista indicado y ya a partir de ahí creamos un plan para cada paciente. Creo que eso es bien importante. Creo que ahí es donde podemos ver si estamos con el médico correcto cuando realmente nos ve como un todo y no nada más como, ah, tómate esta pastilla y hazte estos estudios y me avisas cómo te va. Sí, porque también, como te decía de la problemática actual, el síndrome de poliquístico está, está diagnosticado además Uh -huh. está a veces mal diagnosticado y a veces maltratado. Okay. Entonces, también son pacientes que ya vienen muy tratadas de otros lados, que ya vienen muy cansadas, uh -huh. que ya pues lo que buscan es tener una solución. Entonces, sí es importante la educación del paciente, por eso qué bueno que existen <risa> estas, estas <risa> cápsulas espacios, o estos sí. espacios para poder... Que, que una paciente ya diga, oye, pero yo escuché otra cosa. O sea, yo sé que hay un poquito más que un quiste en el ovario. 
O sea, porque como te decía, básicamente se centran en los quistes en el ovario sin ver el trasfondo tan importante que hay como las consecuencias metabólicas y hormonales que tiene este síndrome. Es correcto. Muy bien, doctora. Si, para cerrar un poquito sobre este tema, si hubiera dos o tres recomendaciones que pudiera hacerle a la comunidad respecto a este padecimiento, ¿cuáles serían? Pues modificar nuestro estilo de vida. Yo sé que a veces no tenemos el tiempo adecuado para hacer ejercicio o cuidar nuestra alimentación, pero es lo mejor que podemos hacer por nuestro cuerpo, por, por sus hijos, por, porque pues, tus hijos te imitan. Uh -huh. Entonces, esa es una de las recomendaciones. Si algo anda mal en cuestión de tu cuerpo, en cuestión de tu salud, hazle caso y acude con un especialista. Muy bien, muchas gracias, doctora. Me da mucho gusto que hayas estado con nosotros. Cuéntanos no, un poquito dónde te podemos encontrar. ¿Tienes redes sociales donde consultas? Sí, claro. Eh, yo consulto en Muguerza Sur y Muguerza San Nicolás, dos días a la semana. Muy bien. Y eh, en mis redes sociales estoy como doctora Ana con doble N, Osuna Gine. Muy bien, perfecto. Como quieras, les vamos a compartir los datos de la doctora en la descripción de este video. Si les gusta esta información, por favor, compártala con sus amigas, primas, hermanas, para que más personas puedan tener acceso a esto que es muy importante y que nos pueda ayudar a cuidar nuestra salud. Te agradezco mucho. Nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.